guys, welcome back to Is English Ingrid here, and today we're going to see some tips that will help you to be fluent in English. É isso mesmo. Hoje nós vamos ver seis dicas mais especificamente de como você pode ser fluente, como você pode estar melhorando a sua fluência no inglês. Mas uma observação antes da gente começar. O que seria ser fluente? Então, por muito tempo eu pensei que ser fluente era só falar. Ah, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar muito, eu tenho que ser avançado em falar em inglês. Mas com o tempo eu comecei a mudar um pouco isso e comecei a crer também que ser fluente em inglês é também você entender bem aquilo que você está sendo apresentado, digamos assim. Então, de acordo com esse conceito de fluência, é que a gente vai ver as nossas dicas. Mas antes de vê-las, que tal você curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito? É muito importante você estar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Então, não só assiste, mas se inscreve e deixa também o teu like porque isso me ajuda, faz com que a gente cresça, você vai ter colaboração nisso, então vamos lá porque já está escurecendo. A primeira dica é pensar em inglês. Recentemente aqui no canal eu tenho falado muito isso, vai estar passando aqui nos cards para você estar sempre ligado no que está acontecendo aqui no canal. Pense em inglês. Como é que de uma hora para outra você vai conseguir estar fazendo isso? Eu digo por experiência própria. Logo no início, quando eu estava aprendendo inglês, eu não conseguia diretamente pensar na língua inglesa. Eu ficava querendo pensar em português, depois traduzia e falava em inglês. Mas isso não funciona, isso não dá certo, não é uma boa. Então, com o tempo, eu fui me forçando a pensar diretamente nessa língua. Eu passei muito tempo pensando que estava melhorando o meu speaking, fazendo o quê? Pegava a frase em português, traduzia para o inglês e aí falava em inglês. Mas aí eu percebi a verdadeira mudança e melhora quando eu passei a pensar e falar direto em inglês. Então, faz isso que vai ser sucesso. A segunda dica é, leia e assista coisas em inglês. Quanto mais você faz isso, melhor você vai estar tá evoluindo, melhor você vai estar tá acostumando o seu cérebro, os seus ouvidos, a língua inglesa e melhor você vai estar avançando na fluência. Pega um livro, pega um gibi, pega artigos, assiste vídeos no YouTube de nativos em inglês, de professores em inglês, mas fique lendo e assistindo coisas em inglês porque você vai estar tá vendo a melhora sim. Existem muitos canais de nativos na língua inglesa aqui mesmo no YouTube, por exemplo, um que eu gosto demais, eu já falei aqui também, é o English with Lucy, um English e English Lessons for You. São três canais que eu acho muito massa, são todos nativos em inglês. Eles falam devagar, dá pra você entender perfeitamente e você vai estar tá melhorando ainda mais o seu inglês. A terceira dica está mais relacionada ao speaking, que é falar com você mesmo em inglês e falar com outras pessoas. Fale com pessoas que você tem intimidade, que você vai se sentir confortável em estar tá falando. Se você não tem ninguém, você fala com você mesmo. E eu vou estar passando aqui nos cards também o um vídeo aqui no canal que eu falei como você pode aprender a falar inglês sozinho. Tá super top. Então, se você é essa pessoa que não tem ninguém para praticar, vai lá e assiste que vai ser muito bom para você. Mas se você tem alguém para praticar, pratica com essa pessoa, alguém que você se sente confortável para falar. A quarta dica é para você que gosta de usar dicionário. Então, eu tenho um certo problema com o dicionário se ele for inglês, português. Mas se ele for inglês, inglês, eu não vejo nenhum problema, porque se tem uma palavra que você quer saber bem a, o significado dela, não pra mim não tem problema algum você ir no dicionário. Eu mesmo faço isso o direto, mas não com aqueles dicionários de papel. Eu faço isso com o Cambridge Dictionary. Eu já falei demais aqui. Eu simplesmente amo esse dicionário. Por quê? Ele é online, você bota lá na página do Google. Google é de Deus. Então, você coloca lá no Google. Aí, você coloca lá, por exemplo, door. Você bota, suponho que você não sabe o que é door. E aí, você vai lá e coloca na parte de buscar. Vai ter a pronúncia dele no inglês britânico e no inglês americano. Vai estar explica explicando o que é door. Vai ter, provavelmente, uma imagem. Não são todos os casos que tem uma imagem, mas às vezes tem a imagem que vai estar ajudando ainda mais a você entender aquela palavra. Vai ter exemplos em inglês com aquela palavra. Então, se você tem, se você quer usar um dicionário, use o dicionário que é inglês em inglês. Porque assim você vai estar tá lendo em inglês e entendendo aquele significado também em inglês. Isso vai melhorar ainda mais a sua fluência, porque no lugar de você traduzir para o português e ficar, não, inglês, português, com a, por exemplo, door, no lugar de você ver que aquilo é porta, você vai saber que é It's an object that can use to open and close some room. Então, quando você vê esse significado em inglês, vai ser melhor, porque você vai estar tá avançando, identificando mais as coisas em inglês, vai estar tá entendendo em inglês. A quinta dica é usar sinônimos para poder encontrar uma palavra. Além de você estar tá fazendo isso, você vai estar tá expandindo o seu vocabulário. Você quer encontrar uma palavra, mas você não lembra qual é, você coloca lá no Google, que Google é de Deus, você coloca 
é, sino, sinonímios e botar a palavra. Vai aparecer um bocado de palavras para você estar tá aumentando o seu vocabulário. E assim tá aumentando a sua fluência. Porque quanto maior for o seu vocabulário, melhor vai ser o conhecimento de palavras que você tem. E é óbvio, se você sabe muitas palavras, a sua fluência vai ser melhor. Porque você vai estar tá conhecendo mais coisas, você vai estar tá conhecendo mais palavras, mais formas de se expressar. Então você vai ter uma, uma fluência bem melhor, uma fluência maior e mais rica. E a última dica que vai te ajudar na fluência é você fazer tudo isso que eu falei e estudar diariamente. Você tendo essa constância que eu tenho falado bem ultimamente aqui no canal, de estar todos os dias estudando, vendo alguma área do inglês, você tendo esse hábito de todo dia estar vendo alguma coisa vai estar melhorando bem mais na sua fluência. Só para você entender o que eu tô falando, eu já falei também esse exemplo aqui nos vídeos mais recentes. Já aconteceu de eu passar uma semana sem praticar speaking. E speaking é algo bem óbvio quando você pensa em fluência. E depois dessa uma semana, eu percebi que na minha, na minha fala, comigo mesma, eu não estava tão boa. Agora, imagine se eu não tivesse ficado aquela uma semana sem falar. Eu teria avançado. Então, quanto mais você é constante nos seus estudos, na sua prática, melhor você vai estar, tá, mais você vai estar avançando, melhor vai ser a sua fluência. Então, uma dica bônus para você melhorar a sua fluência é que, lá na descrição do vídeo, eu vou estar disponibilizando um curso para você em inglês, para você melhorar mesmo e ver um avanço de uma forma rápida, de uma forma prática e mesmo você estando sozinho nessa sua jornada no inglês. Então, se você quer melhorar ainda mais a sua fluência, vai lá nesse link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e confere por você mesmo como melhorar a sua fluência ainda mais no inglês. Então, se você gostou, dá aquela curtida e me see you on the next video. Bye, bye!